百年に一度我がムーミンダには光のせいと海のせいの祝福を受けその幸せが約束されるだがそれを見た者はまれであるいい海が作った最高の芸術品というところだなふわー光がえあら何かしらこれ手紙も入ってるなんだかお花の種みたいよこれまさか本当だあれどうして貝の中に入っていたんだろうねえスナフキンそのカードなんて書いてあるのそれがわからないでどれどれえっとあの僕もわかんないよこれえっとムーミンに読めないうんなんて書いてあるのかなあうるさい邪魔しないでよあーダメだよは無駄じゃ無駄じゃそうだじゃあコネズミさんなら読めるかもしれないよいろいろ難しい本読んでるからうんそうね聞いてみましょうよなんとこれを読んでくれじゃとうん一種の答え文字のようじゃが読むだけ無駄じゃと思うがねわあすごい読めるのさすがじゃコネズミさん<笑>無駄に無駄じゃとは言っておらんよそんなら読んでよ知ってて読まんというのも無駄というものじゃねどれムーミンダニの皆さん花が咲いたら朝の光に一番最初に光ったつゆをあげてください幸せを呼ぶ花の種です幸せを呼ぶ花だって本当なの、うん、無駄のようじゃが本当じゃよ素敵これを終えると幸せが来るなんて素敵どんな幸せが来るのかしらみんなにも知らせてこの種を分けてみましょうよそうしよう僕のうちに集まってもらうんだありがとうじゃあこなじみさん帰ってきましょうあおあおあおあおあおあおあおあおてんどんな幸せが来るものやら考えるだけ無駄じゃねえ確かにこのカードを見れば子供のいたずらとは思えないし一体誰がそれよりもですなこの種を植えて芽生える幸せとはどんな幸せかということですうんいやまさしくこの種が何の花の種か分かればだいたい察しがつくでしょうに貝に入って打ち上げられたとなると普通の種ではなさそうですな。うん、ということはですな新種の花の種だとしたればですなこれは大問題ですぞ、まあ、そこで仮にその花の研究論文をまとめて王立アカデミーに提出したとしたら私は一躍大博士ですよこれはえー、皆さんえー、いやいやこれは素晴らかしいまさに幸せを呼ぶ花の種ですよこれは<笑>何を言われるのかと思ったらスノークそういう意味で言うならこの種から咲く花は色鮮やかにして豊かな香り私の小説の素材として十分に耐えうる花が咲くのだと思いますがねその花を見ることによって私の脳みそはしびれイマジネーションはふつふつと湧き立ち今世紀最大のロマンが生まれる<笑>それでベストセラーになるうんいや素晴らしい<笑>これこそ幸せを呼ぶ花です<笑><笑>そんな花じゃないわこの花の種からはね、美味しい実がなる花が
咲くのよみその実をお腹いっぱい食べるの<笑>これが本当の幸せを呼ぶ花よね<笑>いやいやわしの見るところではこの種からはですな珍しい虫が集まる花が咲くのじゃないかと思ってますがねいやそれこそ世界のどこにもいない虫がわんさか集まってきて私はホクホクムーミンダニは虫の楽園になるのじゃいやこれぞ正真正銘幸せを呼ぶ花というもの<笑>ベストセラーですと果物がなるですと虫の楽園ですと<笑>おいいですか<笑>ムーミンダニは私の植物学の研究方向となるんですよこれは絶対にいやあくまで小説の素材として利用させていただきましょういいえ虫集めにご協力願います果物だってばねえムーミンねえみんなワイワイ言ってるより早く植えた方がいいんじゃないれませんぞあさがねベストセラー作家になれるかどうかの大事な時だ手伝ってくださいあーあムーミン頑張ってパパの幸せはみんなの幸せですって騙されたんじゃないのかなこう目が出ないところを見ると考えたくなりますな何ですか何ですか人がこれほど世話をしてやっているのに目が出ないとは何事ですか苦労ばっかりさせておいてからにしてにしてにしてにもお兄様そんなに八つ当たりなさらないでのんのん八つ当たりができるくらいならこんなに怒ったりはしませんですよもう本当にとんだ時間つぶしでしたよダンダンどうして目が出ないのかしら今日も幸せを呼ぶ花の目は出なかった今日も目は出なかった今日も出なかった今日もダメダメダメムーミン遊ぶのは構わないんだけどお花の世話はどうするのパパがやってんじゃないの行ってきまーすママ夕食まで私はちょっと散歩をねパパこの頃お花の手入れはどうなさったんですかあ,あれはね多分ムーミンがやってくれてるんじゃないかなまあ二人とも一時はあんなに大騒ぎしてたのにしょうのない人たちなんだここに臭いよねあいけないなはかけっぱなしだなはい、いい行くぞいいいいわよいいわよよそれおれおれおれどうかなら<笑><笑><笑><笑><笑>ムーミン私悪いけど先に帰るわあもう帰るのみんなと一緒に帰ろうよでもそろそろあのお花の種にお水をやる時間なのよえみーなんかとっくにやめちゃったわよいまだにやってるなんてもの好きねせっかく送っていただいたんですものいただいたですって目も出ないような種を幸せを呼ぶ花の種だなんて言ってよこしちゃってひどい人だわよまったくでも私もう少しお水あげてみたいのさようならどういうの気が知れないわねほうほっとさても素晴らかしき夕焼けかなかな
なんかなだだだのんのんいつまでもそんなバカバカしいことをやってるつもりなんですか目が出るまでよでものんのんの物好きにも呆れも果ても突き果てましたよさせていただくことにいたしましょうですかいやでな,なんとこれがこれが花ですかあれあれ<笑>のんのん君はこんな貧弱な花を咲かせるために人生の貴重な時間を無駄にした上に笑い者にされたんでしょうがそ,そんなひどいわただ私は一生懸命世話しただけなんだから一生懸命やれば済むと思ったら大間違いです皆さんこれをばこれをばムーミン、ほっといてくれたまえスノークいくらんでもひどいじゃないかひどいのはこちらの言うことですよこれ以上のんのに恥をかかせないでくれたまえじゃないかさあ皆さんお引き取りくださいなスノークが怒るのは当たり前よミーだってこんな花だなんて思わなかったわクッキンでキッチンキッチンでクッキンクッキンでキッチンでサラダラララダクッキンでキッチンサラダにシチューにマカロニグラグラグラグラグラグラタンそうそうこれでよしと。まあ、なんです怒るばかりが兄じゃありませんですからのんのんちゃんお食事ですよのんのんのんのんいつまでそう怒っていては体に毒ですよさあさあ機嫌を直して出ていらっしゃいなどうしたんですかのんのん君の大好きなマカロニグラタンもできているんですよのんのんいやのんのんどこ行ったんですかのんのんのんのんのノノノノまったくなんてことですか人がせっかくノンノンを慰めてやろうと思ったのに無断でいなくなるとは本当にお方ムーミンのところへでも行ったんでしょうまったくノンノンノンスノークそれはねあなたが今朝あんなに強く言ったのでへそを曲げて家出をしたのではないかなまさかムーミンパパ縁起でもないことを言わないでくださいよのんのんに関してそんなことはありあいやいやいやもしかしたら他のうち行ってるかもしれないよそうきっとそうですよスノークさんとにかくみんなで手分けをして探しましょうスノークくんいいよ、僕のうちには来てないよみーのうちにもよはたった困りました本当にのんのはどこ行ってしまったんでしょうねおーいあパパとヘムレンさんだのんのいないよよやはりああのんのんは伺ってませんでしたよやはりさあよ今朝お会いして以来のんのんと会ってませんですよま、ま、まさか僕たちが笑ったりしたからいけなかったんだうんもうどうといえばあの幸せを呼ぶ花ってのがいけないのよ幸せが来るどころかとんでもないもんが来ちゃったじゃないのみーやめなさい二、えー、人とも今はそんなことを言ってる時じゃない今はただのんのんを探すことです
、農民団の草の根を分けても、門々を探さなければ。よし、行こうみんな、ま、いらっしゃいみんな。よし。もうどのくらいのんのんとお付き合いしてるんだいどのくらいってもう長いことだよそれにしては君はのんのんのことがまるで分かってないようだねわ分かってるよ分かってるつもりだよさあ出かけようグーミンどこへもちろんのんのんのいるところさえー、どどこどどどこにのんのんがいるのあそこだよ多分そのスナフキン君確かなんでしょうねこの山にのんのんが来ているということは間違いないと思うおそらく朝露を手に入れるために朝露を花が咲いたら朝の光に一番最初に光った朝露をあげてくださいってカードに書いてあったよねそしてムーミンダニで一番最初に朝の光を浴びるのはこのお寂し山の頂上というわけになるとさ何たることですか人がこんなに心配しているのも知らんぷりで未だにあんなおんぼろばなお世話をしているとは本当に。もうすぐ夜が明けるわ。この花は。朝露をあげたらきっと素敵なお花に生まれ変わるに違いないわ。いたいたわよのんのんがいたよムーミー、ミーのんのんお兄様のんのん、のんこれは一体どういったことでしょうか君のためにどれだけの仲間が心配したか分かっているんですかごめんなさい。言えばまた叱られるし、外へ出してもらえないと思って。待ってくださいスノークさんたとえ花が汚かろうがそれに真心を込めて世話をするのんのんの優しさは我々も見習わないといけないんじゃないかなスノーク君ここは一つのんのんの優しさに免じて我々も一緒にのんのんにお付き合いしようじゃありませんかそうだよそうしようなまあムーミンパパがそうおっしゃるなら今日のところはそのなんというかつまり言うなればだな<笑>ありがとうお兄様うわーのんのん見て見て日の出よ日が昇ってくるわ
翔くん君の大切にしているものって何ですか遊園地の切符帽子の取れたトンネル<笑>そうなんです人にはねガラクタに見えても大事なものなんだな君や、うん、ムーミンもね壊れかけた風車を大事に持ってるんですよその風車にはね死んでいったイルカのポピーノとの悲しい思い出がいっぱい詰まってるんですでは来週のムーミン海の風車ぜひねうんぱっぱ諸君有星人現れるこの知らせにもうムーミンだには上を下への大騒ぎある日ムーミンはお寂し山に落ちていく光る物体を見たのですそれっとばかり駆けつけたムーミンはそこに佇む一人の不可思議な人物を発見その頃またまた不可解なことにムーミンダニから次々とお鍋が消えていったんです消えていく鍋は円盤と何かそして謎の人物は果たしてでは来週のムーミン不思議な有星人ぜひねうんぱっぱ「ねえムーミンこっち向いて」「恥ずかしがらないで」「もじもじしないで」「おねんねえねえ」「わかるけど男の子でしょだからね」